দার্জিলিং মানেই একটা আবেগ একটা অন্যরকম অনুভূতি দার্জিলিং মানেই ধোয়া উড়িয়ে ছুটে চলা ঐতিহ্যমণ্ডিত টয় ট্রেন আর অপূর্ব সুন্দর ঘুম মনাস্ট্রি সেই সঙ্গে বাতাসিয়া লুপের ভীষণ সুন্দর ভিউজ আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় যেটা সেটা হচ্ছে দার্জিলিং জুর বিলুপ্ত প্রায় রেড পান্ডা যেটা একমাত্র দার্জিলিং জুতেই দেখতে পাবেন সেই সঙ্গে আছে শান্ত নীরব পিস প্যাগোডা আছে রক গার্ডেনের ঝর্ণা আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় যেটা সেটা হচ্ছে টাইগার হিল থেকে দেখা সূর্যোদয়ের দৃশ্য এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব দৃশ্য নিশ্চয়ই যেতে ইচ্ছে করছে দার্জিলিংয়ে তাহলে আর দেরি কেন চলুন বেরিয়ে পড়া যাক কিভাবে যাবেন কোথায় থাকবেন কি কি দেখবেন কত দিনের ট্যুর প্ল্যান করবেন সম্পূর্ণ তথ্য এই ভিডিওতে দেব ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর যারা নতুন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো দার্জিলিংয়ে আপনারা দুভাবে যেতে পারেন ট্রেনে যেতে পারেন অথবা আপনারা ধর্মতলা থেকে বাসেও যেতে পারেন এখান থেকে বাস বুক করে নিতে পারেন আর সবচেয়ে সুবিধা হয় শিয়ালদা থেকে যদি আপনারা ট্রেনে যান অনেক ট্রেন আছে আপনারা সন্ধ্যার দিকে কোনো ট্রেন বুক করবেন যাতে সকাল সকাল পৌঁছে যেতে পারেন তো আমি কতগুলোর ট্রেনের নাম বলে দিচ্ছি এর মধ্যে যে কোনো একটা ট্রেনেই আপনারা যেতে পারেন রয়েছে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস যেটা সন্ধ্যা সাতটা চল্লিশ মিনিটে ছাড়ে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস যেটা রাত আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ছাড়ে দার্জিলিং মেল যেটা রাত দশটা পাঁচ মিনিটে ছাড়ে পদিক এক্সপ্রেস যেটা এগারোটা কুড়ি মিনিটে ছাড়ে এবং রয়েছে তিস্তা তোষা যেটা দুপুর দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ছাড়ে যে কোনো ট্রেনেই আপনারা দার্জিলিংয়ে এনজিপি পৌঁছে যেতে পারেন শিয়ালদা থেকে তো আপনারা পৌঁছে গেলেন এনজিপি স্টেশনে আমরা যেহেতু অন্য ট্রেনের টিকিট পাইনি তাই তিস্তা তোষা এক্সপ্রেসে গিয়েছিলাম ফলে রাতটা আমাদের স্টেশনেই কাটাতে হয়েছিল এতে একটা সুবিধাও হয়েছিল আমরা একদম ভোর ভোর বেরিয়ে পড়েছিলাম যেখানে কোনো যানজটে পড়িনি তো এটা হচ্ছে ব্রিজ থেকে তোলা এনজিপি স্টেশনের বাইরে যে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটা গাড়ি কিন্তু বুক করে নিতে পারেন চলুন এই ব্রিজ থেকে নিচে নামা যাক এবং গাড়ি বুক করে নেওয়া যায় তো এখান থেকে সেভেন সিটার যে গাড়িগুলো আছে টাটা সুমো বা টাটা সুমো গোল্ড এই সমস্ত গাড়ি আপনারা তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা ভাড়া নেবে পঁচাত্তর থেকে আশি কিলোমিটার ডিস্টেন্স আপনারা শেয়ার গাড়িতেও যেতে পারেন আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা করে ভাড়া পড়বে দার্জিলিংয়ে যাওয়ার পথটিও কিন্তু অসাধারণ এই অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলেন দার্জিলিংয়ে তো দার্জিলিংয়ে আপনারা আমাদের যেমন হোটেল বুক করাই ছিল সুইট হোম থ্রি স্টার হোটেল খুব সুন্দর হোটেল গান্ধী রোডে অবস্থিত আমরা বুক করা থাকাতে আর হোটেল খোঁজ করতে হয়নি আপনারা তবে আপনারা যারা বুক করে যাবেন না তারা তিন জায়গা থেকে হোটেল বুক করতে পারেন মেলের কাছে ভাড়া দু হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হবে গান্ধী রোডে ভাড়া করলে এক হাজার থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে হবে আর যদি আপনারা দার্জিলিং স্টেশনের কাছে হোটেল বুক করেন তাহলে পাঁচশো থেকে দেড় হাজার টাকার মধ্যে ভাড়া পড়বে তো এইভাবে আপনারা যে কোনো একটা জায়গার থেকে বুক করে নেবেন আমরা এই আমাদের হোটেল সুইট হোম এই হোটেল ঢুকে ফ্রেশ হয়ে দুপুরে লাঞ্চ করে একটু বিশ্রাম করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম দার্জিলিং স্টেশনের উদ্দেশ্যে তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছিলাম দার্জিলিং স্টেশন এটা হচ্ছে দার্জিলিং স্টেশন এখানে গেলেই আপনাদের মন আনন্দে ভরে উঠবে কারণ দেখুন আসছে ধোয়া উড়িয়ে ছুটে চলা ঐতিহ্যমণ্ডিত টয় ট্রেন প্রত্যেকের ইচ্ছা থাকে একবার দার্জিলিংয়ে যাওয়ার এটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত টয় ট্রেন যদিও এখানে ভাড়া বেশ কিছুটা বেশি কারণ এই ভাড়াগুলো এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা স্টিম ইঞ্জিনের ভাড়া দেড় হাজার টাকা এবং ডিজেল ইঞ্জিনের ভাড়া হচ্ছে এক হাজার টাকা দু ঘন্টা জয় রাইড করায় অর্থাৎ দার্জিলিং স্টেশন থেকে চলে যায় বাতাসিয়া লুপে সেখান থেকে ঘুম স্টেশনে যায় এই টোটাল ষোলো কিলোমিটার যে জার্নি যেটা দু ঘন্টা টাইম লাগে ঘুরিয়ে আবার দার্জিলিংয়ে নিয়ে আসে এটাকেই বলছে জয় রাইট এই হচ্ছে ঘুম স্টেশন 
घूम स्टेशन भारत सर्वोच्च रेलवे स्टेशन जार उच्चता दो हज़ार दुशो आठान्न मीटार एटी विश्वर चौदोतम उच्चतम रेलवे स्टेशन यूनेस्को उन्नीस निानबई साले दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे डिईच आर के वारल्ड हेरिटेजे स्वीकृति दिए ट्रेने भ्रमण कर मनोमुग्धकर प्राकृतिक दृश्य उपभोग करते और घूम स्टेशन एक आभ्यंतरीण जदुघर रही है जार मध्य विभिन्न समय व्यवहित इंजिनगुली रही है जहा आईकनिक हिमालयन रेलवे इतिहास के फुटिए तुले से देखते पें आर घुरे आसन दार्जिलिंग स्टेशने अपनारा क्यों पर दिन एखान गाड़ी बुक कर प्लान छो तीन रत चार दिन फिर हमारा दार्जिलिंग स्टेशन का गाड़ी बुक कर नहीं तो गाड़ी भाड़ा पर डे आढ़ाई के तीन हज़ार टाक पड़े विभिन्न पॉइंट्सगुलो अपना आगे थे ठीक कर से ही अपनारा घुरबें एरपर चले आसन मेल मेल रोडे तेटा हे चौरस्ता एखान देखो एक रेस्टुरेंट देखा जाटार नाम हे पद्म रेस्टुरेंट एखान आपनारा क्यों खबर खेते पर यहाँ से पद्म रेस्टुरेंट कम दामे भलो खबर पाव जाए जदि छोटो रेस्टुरेंट कबार क्योंकि जथेष भलो यस्ता चले गल दार्जिलिंग स्टेशन दिखे एक गांधी रोड और यहाँ से पुलिस चक एखे प्रचुर गाड़ी दाड़ी थे एखान पर दिन गाड़ी बुक कर एक बार्गेंग कर अपनारा कम पाबन और योजा जेटा जा मेल रोड तो मेल हे दार्जिलिंग एक अन्तम सर जगह एखान अवश्य अपनारा प्रथम दिन ही मेलटा भलोक घुरे नबें कारण पर दिन के विभिन्न मेन टूरगुल आरम्भ हो फले क्लान थकबें हाथ आसार सूझ पाने ना ये हे मेल रोड और ये प्रचुर गाड़ी आ गीगुलो बुक कर ये विख्यात कैभेंटार्स दार्जिलिंग से कैभेंटार्स से किू आइसक्रीम स्नैक्स खान नी तो कंतु दार्जिलिंग भ्रमण ही असम्पूर्ण हो जाए मन है जैक अपनारा चले आसन मेले आपजे मेले चले एखे घोड़ा देखते पें हर्स रईडिंग आपनारा करते तीन पाक घोरा एक सौ टाक्रेबे तो ये बेस कि समय अपनारा काटें तो तो यहाँ हे से विख्यात मेल एखे अपनारा घुरे देखण भलो लागे एखान मार्केटिंग करते रास्तार द्वारा प्रचुर दोकान आर्गेंग मार्केटिंग करते अनेक कम दामे सोएटार पा देखे मूर्ति देखते हैं विख्यात नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य जिन रामायण नेपाली संस्करण कर फिरमंडित एक स्थान और बर्षाकाले ये जगह मेघे ढेके जाए तक और एक अन्नतम अन्न रकम एक अनुभूति है एखने आसले अवश्य मोमो खेते भूलें ना कारण ये पंचाश टाक आठटी मोमो देवा जाए खूब फ्रेश खावर अवश्य मोमो खाबें और होटे फिर समय गाड़ी बुक कर पर दिन कथाय कथाय घुरबें से ही टूर प्लान सेट कर हमें जो करते क्यों गाड़ी भाड़ा पड़े तीन हज़ार टाक अनेकगुलो पॉइंट देखिए चलू देखाना जा सेकेंड डे ती प्लान कर द्वित दिन प्रथम गंतव्य ही हे टाइगार हिल ए टाइगार हिल के देखा कांचनजार अपूर्व दृश्य से ही जो आपके भोर तीनटे समय उठे पड़ते हैं साढ़े तीनटे मध्य बैरिए जो है देखो आप बैरिए गे एकदम भोर ए अंधकार जो तड़ी जो पर ड्राइर अपन के तत ही टाइगार हिलर का नहीं जाए अपन कम हाँटते हैं देखो आप पहुँचे गे टाइगार हिले टाइगार हिल से टाइगार हिल दार्जिलिंग एक उच्चतम स्थान जार उच्चता आठ हज़ार चारशो बिराशी फुट एवं शहर थे तर कोमीटर दूरे अवस्थित ये देखो सानरइज शुरू हो सानरइज देखा सत्य एक भाग्य ही बेपार कारण अदिकाश दिन ही आकाश मेघाच्छन्न था देखा जाए ना टाइगार हिलर प्रवेश मूल्य हे सत्तर टाक एखे सत्तर टाक दिए टिकिट कटे नबें और भोर बेला बड़िए पड़बें फले जु उचू जैगा ठंडाओ प्रचंड बस फले शीतर पोशाक नहीं नबें फ ये देख आस्ते आस्ते देखान चेषा कर गाड़ी अपन एकदम ओपरे नहीं चले जाए तो ये से सूर्योदय से ही संगे रौद्र स्नत कांचनजार स्वर्णाली वर्ण छटा ना देखते पेले दार्जिलिंग भ्रमण ही असम्पूर्ण थे जाए यह देखो अपूर्व दृश्य स्वर्णाली वर्ण कांचनजा 
এই জন্যই তো কাঞ্চনজঙ্ঘা নাম একদম সোনালী বর্ণ ধারণ করে এই দেখুন কত লোক দেখছে সূর্যোদয়ের সেই অপূর্ব দৃশ্য এবং তারা ক্যামেরা বন্দি করে রাখছে সেই দৃশ্য তো যতই সূর্যটা উঠতে থাকবে আস্তে আস্তে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার বর্ণের পরিবর্তন হতে থাকবে সে এক অপূর্ব দৃশ্য নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না এখানে দূরবিন ভাড়া করেও দেখতে পারেন নিজেও দূরবিন নিয়ে যেতে পারেন দূরবিন ভাড়া পঞ্চাশ টাকা এই দেখুন সূর্য আস্তে আস্তে উঠছে আর সেই সঙ্গে এই কাঞ্চনজঙ্ঘার বর্ণের পরিবর্তন হচ্ছে এই দেখুন সূর্য উঠছে অপূর্ব সুন্দর এই দৃশ্য অনেকে চার পাঁচবার গিয়েও দেখতে পায় না তো আমরা দেখতে পেয়েছিলাম এবং আপনাদের সঙ্গে সেটাই আমি শেয়ার করার চেষ্টা করছি এই দেখুন সূর্যোদয় হয়ে গেল এবার দেখুন কাঞ্চনজঙ্ঘার বর্ণেরও আস্তে আস্তে পরিবর্তন হবে আস্তে আস্তে শ্বেত শুভ্র বর্ণ ধারণ করবে অর্থাৎ স্বর্ণালী বন্ধ বর্ণ কিন্তু আস্তে আস্তে শ্বেত বর্ণে পরিণত হবে তো এই হচ্ছে গিয়ে টাইগার হিল দার্জিলিংয়ের উচ্চতম স্থান এখান থেকে দেখুন কত দূর থেকে আমরা এসছি ওই দেখুন ওখান দিয়ে গাড়িটা আমাদের নিয়ে এসছে তো এই হচ্ছে টাইগার হিল যেখান থেকে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব দৃশ্য আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি দেখুন আস্তে আস্তে সাদা বর্ণ ধারণ করছে কাঞ্চনজঙ্ঘা তো দেখে নিলেন আপনারা কাঞ্চনজঙ্ঘা এইবার একটু নিচে নেমে আসুন এর নিচেই রয়েছে সেন্ট্রাল ভিউ পয়েন্ট এখান থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য দেখা যায় আমার নেমে আসতে বেশ কিছুটা টাইম লেগেছে এখান থেকে দেখুন সেন্ট্রালের ওপর দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা একদম শ্বেত বর্ণের এখানে কিন্তু স্বর্ণালী বর্ণ আর নেই তা আই লাভ সেন্ট্রাল দেখা রয়েছে এখান থেকেও আপনারা ছবি তুলতে পারেন এরপরে চলে আসুন ঘুম মনাস্ট্রি অপূর্ব সুন্দর এই ঘুম মনাস্ট্রি একদম শান্ত নীরব পরিবেশে অবস্থিত পারিপার্শ্বিক গ্যাঞ্জাম এখানে নেই চলুন আমরা নিচে গিয়ে ঘুম মনাস্ট্রিটা দেখানোর চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত ঘুম মনাস্ট্রি যার ভেতরে এটা হচ্ছে দার্জিলিংয়ের সব থেকে বড় মনাস্ট্রি এবং এর ভেতরে রয়েছে যে বারো ফুট উঁচু ভগবান বুদ্ধের একটি মূর্তি চলুন আমরা ভেতরে গিয়ে সেটা দেখানোর চেষ্টা করছি এই হচ্ছে বারো ফুট উঁচু ভগবান বুদ্ধের সেই মূর্তি দেখে নিন সেই অপূর্ব সুন্দর ভগবান বুদ্ধের মূর্তি এবং দার্জিলিংয়ের এটা হচ্ছে সব থেকে বড় মনাস্ট্রি তো এরপরে আপনারা চলে আসুন বাতাসিয়া লুপে খুব মনাস্ট্রি দেখে চলে আসুন বাতাসিয়া লুপে যার প্রবেশ মূল্য তিরিশ টাকা এটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত বাতাসিয়া লুপ বাতাসিয়া লুপ দার্জিলিংয়ের অন্যতম সেরা ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন সাইট তো বাতাসিয়া কথার অর্থ হচ্ছে এয়ার স্পেস লুপ কথার অর্থ বৃত্তাকার পথ খাড়া ঢালে টয় ট্রেনের উঠতে সমস্যার জন্য এই বৃত্তাকার পথ তৈরি করা হয়েছে যাতে সহজেই টয় ট্রেন ওপরে উঠতে পারে এটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত বাতাসিয়া লুপ আর এই ভেতরে রয়েছে ওয়ার মেমোরিয়াল এটা হচ্ছে ওয়ার মেমোরিয়াল সে অপূর্ব সুন্দর এই জায়গার থেকে মানে পুরো দার্জিলিং শহরটাই দেখা যায় ভীষণ সুন্দর এই জায়গাটি তো দেখুন এখান দিয়ে এই যে টয় ট্রেনের লাইন দেখতে পাচ্ছেন ওই দেখুন একটা টয় ট্রেন আবার চলেও এসেছে ফলে এখান থেকে টয় ট্রেন দেখাও এটা একটা অন্যরকম আকর্ষণ সবসময় তো টয় ট্রেন দেখা যায় না তো এখান থেকে আপনাদের টয় ট্রেনটাও আমরা দেখলাম এবং আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম তো এটা হচ্ছে সেই বাতাসিয়া লুপ এবং বাতাসিয়া লুপের এটা হচ্ছে ওয়ার মেমোরিয়াল এই ওয়ার মেমোরিয়ালে কিন্তু প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না এই গোর্খা আর মেমোরিয়ালে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধে যেসব গোর্খা সৈনিকরা প্রাণ দিয়েছিলেন তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে এই মেমোরিয়াল নির্মাণ করা হয়েছে পাশে এই স্মৃতিফলকে লেখা রয়েছে যুদ্ধ নিহত সেই সব সৈনিকদের নাম এই এটা একটা পার্ক মতো এখানে এখান থেকে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় আমাদের রাস্তায় জ্যাম থাকাতে আমরা পৌঁছাতে দেরি হয়েছিল ওই জন্য দেখতে পাইনি আর আকাশ কিছুটা মেঘলাও আছে কিন্তু পুরো দার্জিলিং শহরটাই দেখুন দেখে নিন পুরো দার্জিলিংয়ের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য কিন্তু এখান থেকে আপনারা দেখতে পাবেন তো এইখানে যে দূরবিনগুলো রয়েছে এই দূরবিনগুলো থেকে আপনারা দেখতে পারেন কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য আর এখানে মার্কেটিংও করে নিতে পারেন 
এই হচ্ছে দূরবিন এই দূরবিন ভাড়া পঞ্চাশ টাকা করে নেবে আপনাদের কিন্তু সমস্ত দার্জিলিং শহরটা বা কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য বা গ্যাংটকের কিছু দৃশ্য আপনাদেরকে দেখাবে তো যাই হোক এখানে আপনারা বেশ কিছুটা সময় কাটাবেন ভীষণ ভালো লাগবে এখান থেকে মার্কেটিং করবেন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবেন আর এখানে আই লাভ দার্জিলিং একটা জায়গায় লেখা আছে চলুন সেই জায়গাটা দেখে নিই এই হচ্ছে আই লাভ দার্জিলিং এখান থেকে আপনারা কিন্তু ছবিও তুলে নিতে পারেন তো এর পরের গন্তব্য আমাদের অর্থাৎ পাঁচ নম্বর গন্তব্য হচ্ছে পদ্মজান পদ্মজান নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক এটা হচ্ছে দার্জিলিংয়ের অন্যতম ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন সাইট এই জুর প্রবেশ মূল্য একশো দশ টাকা তো এখানকার সব থেকে আকর্ষণীয় যেটা সেটা হচ্ছে রেড পান্ডা যেটা একমাত্র দার্জিলিং জুতেই আপনারা দেখতে পাবেন এই রেড পান্ডা দেখুন আমি দেখানোর চেষ্টা করছি এই অপূর্ব সুন্দর প্রচণ্ড কিউট একটা প্রাণী রেড পান্ডা যেটা একমাত্র দার্জিলিং জুতেই আপনারা দেখতে পাবেন ফলে দার্জিলিং জুতে কিন্তু আসতেই হবে আপনাদেরকে এই রেড পান্ডাকে দেখতে এই জুটা পদ্মজা নাইডুর কন্যা সরি সরোজিনী নাইডুর কন্যা পদ্মজা নাইডুর নাম অনুসারে এই জুয়ের নামকরণ করা হয়েছে তো এখানকার বিখ্যাত রেড পান্ডা আপনারা দেখবেন আরও কিছু আকর্ষণীয় প্রাণী এখানে আছে যেগুলো সমস্তই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব রেড পান্ডা কিন্তু একটা বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী হয়তো ভবিষ্যতে আর দেখাই যাবে না কাজেই রেড পান্ডাকে অবশ্যই দেখবেন কিছু পাখিও এখানে আছে দুষ্প্রাপ্য কিছু পাখি এটা ফ্যাশান পাখি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আর এখানে একটা বিশাল বড় দুটো ভাল্লুক আছে সেটাও আপনারা দেখে নেবেন এই দেখুন সেই বিখ্যাত ভাল্লুক একটাকে আপাতত দেখা যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত ভাল্লুক এরপরে আর একটু ওপরে চলে আসুন এখানে রয়েছে হিমালয়ান উলফ এই হু হিমালয়ান উল্ফ আপনারা মিস করবেন না সাধারণভাবে এমনি চিড়িয়াখানা এই ধরনের প্রাণীগুলো দেখা যায় না যেগুলো দেখা যায় না সেগুলোই আমি মূলত দেখানোর চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত হিমালয়ান উল্ফ এরপরে রয়েছে ব্ল্যাক প্যান্থার যেটাও একটা রেয়ার প্রাণী এটা হচ্ছে ব্ল্যাক প্যান্থার এটা দার্জিলিং জুতে দেখতে পাবেন আর সব থেকে আকর্ষণীয় যেটা হচ্ছে স্নো লেপার্ড সেটা কিন্তু দার্জিলিং জুতেই পাবেন এরপরে আজকের যে লাস্ট পয়েন্ট সেকেন্ডের লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে জাপানিজ টেম্পল এবং পিস প্যাগোডা যেটা এই দুটো কিন্তু একদম পাশাপাশি অবস্থিত জাপানিজ টেম্পেল এবং পিস প্যাগোডা উনিশশো বাহাত্তর সালে জাপানিজ টেম্পেল নির্মাণ করা হয় ফুজি গুরুজি এটি প্রতিষ্ঠা করেন টেম্পেলের পাশেই রয়েছে পিস প্যাগোডা দেখতে পাচ্ছেন পেছনে সাদা বর্ণের শান্তি স্তূপ এই পিস প্যাগোডার চারপাশে রয়েছে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি ও তার জীবনের বিভিন্ন কাহিনী এটা হচ্ছে জাপানিজ টেম্পেল আপনারা ইচ্ছা করলে ভেতরেও প্রবেশ করতে পারেন তো এর পাশেই যে শান্তি স্তূপ রয়েছে ওপর থেকে দার্জিলিং এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার অসাধারণ ভিউ কিন্তু পাওয়া যায় চলে এলাম দার্জিলিং ভ্রমণের তৃতীয় দিনে তৃতীয় দিনের প্রধান গন্তব্যই হলো রক গার্ডেন যেটা দার্জিলিং থেকে দশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এখানে একটি বিখ্যাত জলপ্রপাত রয়েছে তো এটা একটা অফবিট প্লেস সাধারণত বেশি দর্শনার্থী আসে না এবং রাস্তাটা একটু ঢালু বলে বিভিন্ন ট্যুর এজেন্সিও এটা রাখে না আপনারা ড্রাইভারকে বলে এটা আপনাদের প্যাকেজের মধ্যে করে নেবেন তাহলে হাজার থেকে বারোশো টাকা আপনাদের পড়বে এই দেখুন বিখ্যাত ওয়াটার ফলস এখানে আসলে কিন্তু অবশ্যই এই ওয়াটার ফলসে আসবেন তো এটা হচ্ছে দার্জিলিংয়ের একমাত্র ওয়াটার ফলস যেটার নাম হচ্ছে চুন্নু সামার ওয়াটার ফলস সেই সঙ্গে এখানে পার্ক রয়েছে এই আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠবেন এবং ওয়াটার ফলসের অসাধারণ দৃশ্য আপনারা দেখতে পাবেন বিভিন্ন বসার জায়গাও এখানে রয়েছে আপনারা এখানে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন তো এটা বারবটি রক গার্ডেন নামেও পরিচিত একটা পার্ক ওয়াটার ফলসও একটা খুব সুন্দর পার্ক 
পাহাড়ের ঢালে আকর্ষণীয় ফুলের বাগান রয়েছে বিভিন্ন স্তরে বসার জায়গা রয়েছে দার্জিলিং ভ্রমণকারী প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য একটি অন্যতম সেরা জায়গা এরপরে দ্বিতীয় স্থান অর্থাৎ আজকের দ্বিতীয় স্থান হচ্ছে গিয়ে লামহাটা ইকো পার্ক তো এটি একটি মনোরম পর্যটন স্থান এই দেখুন টিকিট কাউন্টার এখান থেকে টিকিট কেটে নেবেন চলুন টিকিট কেটে নেওয়া যাক এই কেটে নিলাম টিকিট প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা পার হেড চলুন এবার ভেতরে প্রবেশ করা যাক তো লামহাটার লামা মানে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং হট্টা অর্থাৎ কুড়ে ঘর অর্থাৎ লামহাটটা মানে সন্ন্যাসীর আশ্রম লামহাটটা একটি ইকো ট্যুরিজম প্লেস অর্থাৎ পর্যটনের পাশাপাশি পরিবেশগত ভারসাম্য ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় দেখুন অপূর্ব সুন্দর পাইন ফরেস্ট এখানে রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানকার অধিবাসী এই ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন এই ইকো ট্যুরিজমকে রক্ষা করার জন্য জীব বৈচিত্র্যের ভারসাম্যকে রক্ষা করার জন্য এটি একটি নির্মল শান্ত রোমান্টিক পরিবেশ উচ্চতা পাঁচ হাজার সাতশো ফুট প্রকৃতির সাথে কিছু সময় একাত্ম হয়ে কাটাতে চাইলে অবশ্যই আপনাকে এখানে আসতে হবে এখানে কিছু রেয়ার গাছ রয়েছে যেটা দেখতে হলে আমার একটা লামাটা দিয়ে একটি ভিডিও করা আছে সেটা দেখে নেবেন আর এখানে স্থানীয় মানুষের তৈরি ওয়াচ টাওয়ার দেখতে পাচ্ছেন যেটা কাঠ দিয়ে তৈরি এই ওয়াচ টাওয়ারকে এখানকার অধিবাসীরা মাচান বলে থাকে তো দেখে নিচ্ছেন লামহাটটার অপূর্ব সুন্দর পাইন ফরেস্টের দৃশ্য এখানে বেশ কিছু বসার জায়গা আছে ভেতরে পাইন বনের শাড়ির সঙ্গে যে বসার জায়গা আর ওয়াচ টাওয়ার সব মিলে একটা অপূর্ব সুন্দর জায়গা তো এটা একটা ইকো পার্ক এখা এটাকে বেশ করে এখানে বেশ কিছু হোমস্টে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হোমস্টে গড়ে উঠেছে কিছু দোকানপাট গড়ে উঠেছে এবং এটাকে রোড সাইড গার্ডেনও বলা হয় এখানে আপনারা থাকতে পারেন থাকা খাওয়া সমস্ত ব্যবস্থায় কিন্তু এখানে আছে তো ভীষণ সুন্দর একটা জায়গা একদম এই সড়কের ওপরে এই জায়গাটা রয়েছে এবং দার্জিলিং শহর থেকে তেইশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গাড়িতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগবে তো এই দেখুন সেই বিখ্যাত ওয়াচ টাওয়ার চলুন ওপরে ওঠা যাক তা উঠে গেলাম ওয়াচ টাওয়ারের ওপরে এখান থেকে পুরো এই লামহাটা ইকো পার্কে দেখা যায় আর এখানে বেশ কিছুটা সময় আপনারা কাটাবেন এখানে পতাকা দেখতে পাচ্ছেন বেশ পতাকা উঠছে স্থানীয় মানুষ বিশ্বাস করে এখান দিয়ে প্রবাহিত বায়ু মানুষের জীবনকে পবিত্র করে যাই হোক এরপরের গন্তব্য আজকে দ্বিতীয় গন্তব্যই আমাদের তাকদার টি গার্ডেন এবং এটা হচ্ছে তাকদার বিখ্যাত টি গার্ডেন যারা ভিড়মুক্ত পাহাড়ি গন্তব্য খুঁজছেন তাদের জন্য নিখুঁত জায়গায় রয়েছে এই তাকদার এই টি গার্ডেন অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যেমন রয়েছে তেমনই এই দেখুন চা বাগান প্রত্যেকেরই স্বপ্ন থাকে যে চা বাগানে গিয়ে ছবি তুলবেন এখানে হচ্ছে সেই জায়গা একদম গ্যাঞ্জাম মুক্ত কোনো দার্জিলিংয়ের সেই ওই হট্টগোল গ্যাঞ্জাম নেই আপনারা চায়ের পাতা তুলতেও পারেন এখানে কোনো গার্ড ফার্ডের ব্যাপার নেই ফলে পুরো সময় চুটি এই প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনারা উপভোগ করতে পারেন দেখুন শান্ত নীরব এই জায়গাটা আরও বিখ্যাত কারণ বিখ্যাত বাংলা সিনেমা যেটা অনুসন্ধান অমিতাভ বচ্চন অভিনীত অনুসন্ধান সিনে অনুসন্ধান সিনেমার শুটিং কিন্তু এখানেই হয়েছিল ফলে এই জায়গাটার একটা অন্যতম গুরুত্ব আছে আপনারা অবশ্যই এই জায়গায় যাবেন এখানকার পাহাড় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চা বাগান সমস্ত কিছু উপভোগ করবেন এখানে পোশাকও ভাড়া পাওয়া যায় আপনারা ইচ্ছে করলে ছবিও তুলতে পারেন সেই পোশাক পরে তো এইখান থেকে আর কিছুটা এগিয়ে গেলেই আপনারা তিনচুলে ভিউ পয়েন্ট দেখতে পাবেন যাই হোক দার্জিলিং থেকে আঠাশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই তাকদাহ তাকদাহ একটা লেপচা শব্দ যার অর্থই হচ্ছে কুয়াশা শীতকালে কিন্তু এই স্থানটি কুয়াশার ছন্নই থাকে তখন ভিউ আরও অপূর্ব সুন্দর লাগে তো এরপরে আমরা চলে এলাম তিন চুলে ভিউ পয়েন্টে এটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত তিন চুলে ভিউ পয়েন্ট এখান থেকে দেখুন এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য যেমন দেখা যায় তেমন অপূর্ব সুন্দর 
পাহাড়ি দৃশ্য আপনারা এখান থেকে দেখতে পাবেন সেই সঙ্গে দূরের কিছু নেপালের কিছু অংশ আপনারা দেখতে পাবেন এই দেখুন ছোট ছোট ঘরবাড়ি দূরে দেখা যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু ভীষণ সুন্দর অর্থাৎ শান্ত নীরব পরিবেশে যদি আপনি কিছুটা সময় কাটাতে চান তবে এটাই আপনার অন্যতম সেরা জায়গা হবে প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য তো স্বর্গরাজ্য বলা হয় হিমালয়ের কোলে পাহাড় ঘেরা এই ছোট্ট গ্রামটি সৌন্দর্যে বিভোর হওয়ার পক্ষে একদম আদর্শ এরপরে চলে আসুন তাকদাহ অর্কিড সেন্টারে এটা হচ্ছে তাকদাহয়ের বিখ্যাত অর্কিড সেন্টার যার প্রবেশ মূল্য কুড়ি টাকা আপনারা টিকিট কেটে ঢুকে পড়ুন অর্কিড সেন্টারে চা বাগান উপত্যকা ছাড়াও তাকদাহের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো তাকদাহ অর্কিড সেন্টার আপনি যদি প্রকৃতিপ্রেমী হন ও বিভিন্ন ফুলের অনুরাগী হন তাহলে আপনি দার্জিলিংয়ের কাছে অবস্থিত এই বিখ্যাত তাকদাহ অর্কিড সেন্টারে অবশ্যই যাবেন আপনি এখানে যে কেবলমাত্র অনেক অর্কিড ও বিভিন্ন ফুল দেখতে পাবেন এমন নয় প্রকৃতির সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পারবেন এর উচ্চতা চার হাজার ফিট এবং এটা হচ্ছে একটা গ্রিন হাউস এখানে কিন্তু শীতকালে বিভিন্ন ফুল ফুল গাছ চাষ করা হয় আর এটা হচ্ছে এই জায়গায় কিন্তু বিভিন্ন অর্কিডগুলো যেমন রয়েছে তেমনই দুষ্প্রাপ্য কিছু ক্যাকটাস গাছ রয়েছে এখানে আজ দার্জিলিং ভ্রমণের চতুর্থ দিন বা শেষ দিন এবং বিদায় নেবার পালা ফলে স্বাভাবিকভাবেই মনটি কিন্তু ভারাক্রান্ত তো আজকে আমরা মিরিক হয়ে ফিরবো এবং মিরিক হয়ে ফেরার পথে দেখে নেব পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ভিউ পয়েন্ট তো চলুন বেরিয়ে পড়া যাক এই যে লাস্ট ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের হোটেল থেকে তোলা কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব দৃশ্য তো আজকে আমাদের প্রথম পয়েন্টটি হচ্ছে আলো আধারিতে ভরা লেপচা জগৎ যেখানে পাইন বনের সঙ্গে মেঘের অপূর্ব খেলা আপনারা দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে সেই বিখ্যাত লেপচা জগৎ এরপরে রয়েছে সীমানা ভিউ পয়েন্ট আর রয়েছে গোপালধারা টি গার্ডেন রয়েছে মিরিক লেক আর সেই সঙ্গে পশুপতি মার্কেট নেপাল যেহেতু ভিডিওটি অনেকটা বড় হয়ে গেছে ফলে এই ফেরার দিনের একটা আলাদা ভিডিও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব ওখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর যারা নতুন তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পেতে পারেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ততদিন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে